tú les veías la cara y ellos no estaban, pero, pero ni ahí con lo que le estaba pasando. Los quiero invitar a que eh, escuchemos las declaraciones del fiscal Olivarí cuando detalla estos videos y detalla, detalla los, los hechos, porque está el hecho uno que es el disparo, eh, los disparos en la Casa de San Francisco, y después viene el hecho 2, que es la muerte del suboficial Palma. Escuchemos el relato que entrega el fiscal Olivarí de cómo fueron sucediendo estos hechos de manera cronológica. ¿De qué se trata esto, magistrado? Este es un grupo o una banda de seis personas que se conocen, que andan juntos, y que se movilizan en dos vehículos, o por lo menos llegan a este lugar en dos vehículos. ¿Cuál es el primer lugar, el primer sitio del suceso de este hecho? La esquina de Coquimbo con San Francisco donde existe una casa, una especie de cité, que queda justo en esa esquina. Una casa de color blanco, de dos pisos. Estas personas, el grupo de seis personas, donde nosotros ubicamos a los tres imputados aquí presentes, llegan a ese lugar en dos vehículos. Llegan en un Nissan Versa, Burdeo, el que tenía encargo por robo, y posteriormente en el Sonic, el Chevrolet Azul. En el vehículo Burdeo llegan cuatro de estos seis sujetos. El imputado al que nosotros identificamos como Obermar Lixon Garcés Briseño, junto a tres sujetos de identidad desconocida, mientras, perdón, junto a dos sujetos más de identidad desconocida, mientras que en el Sonic Chevrolet Azul, que llega posteriormente al mismo lugar, de hecho se estaciona detrás, lo vamos a ver en un video, llegan eh, el imputado Lugo Machado, el imputado David, que se encuentra en esta audiencia también, y Carlos Cortés Flores, que es la persona que está con orden de detención. Ingresan a este CITE y por circunstancias que todavía no hemos dilucidado bien, eh, comienzan a disparar y amenazar con armas de fuego a personas que son víctimas que habían llegado al mismo CITE en un taxi. Habían llegado posteriormente, se ponen en el taxi, ingresan al CITE y se trata de una persona que administraba ese CITE, es decir, cobraba los arriendos y administraba las piezas. Su pareja, un taxista peruano que eh, iba a buscar piezas a ese lugar y le iban a mostrar algunas habitaciones que estuvieran disponibles. Y eh, otro sujeto más que no lo tenemos identificado aún. Se produce esta agresión, el, el administrador del CITE se termina arrojando por la, por la ventana del segundo piso del CITE, su pareja también, mientras que los otros sujetos, el taxista, huyen por eh, la entrada de la casa. Se suben al taxi todos, excepto la mujer, se suben todos al taxi y arrancan. Y los imputados, eh, específicamente Carlos Cortés, el imputado Garcés Briseño, y otro que no tenemos identificado, se ve que aparecen disparándoles eh, cuando iban huyendo, salen corriendo disparándoles detrás. Y es en ese momento cuando se suben cuatro de estos seis sujetos al Chevrolet Sonic Azul. El Nissan Versa ya se había retirado del lugar, con otro, con otro tipo que era conductor se había retirado. Entonces se suben cuatro sujetos, Carlos Cortés... El imputado Garcés Briseño presente en esta audiencia y dos sujetos más de identidades conocidas hasta el momento, mientras que el imputado Lugo Machado y el imputado eh, David Magistrado se, no alcanzan a subirse al auto y cruzan al edificio del frente, caminando. Ingresan al hall del edificio y posteriormente se dan cuenta de que hay un Chevrolet Spark que va saliendo de ese edificio con una pareja. ...en los asientos delanteros... ...se suben a los asientos traseros... ...los intimidan... ...les dicen que... ...tal como se le dio en la formación... ...que están empistolados... ...que los saquen de ahí... ...lo hacen avanzar por varias cuadras... ...finalmente les dicen que los terminen dejando en Carmen con Argomedo... ...y le dicen ya... ...entrega todo el efectivo que tiene... ...y le terminan sustrayendo 5 mil pesos... ...por eso es que es un robo con retención de víctimas... Uh -huh. ...y posteriormente ingresan a un CITE... ...mientras tanto... ...el otro grupo de sujetos... ...que son los cuatro sujetos... ...donde está el imputado Garcés Briseño... ...se suben al Chevrolet Sonic el imputado Garcés Briseño en los asientos traseros, al costado izquierdo eh, el imputado Cortés que no lo hemos tenido aún manejando mientras los otros dos sujetos que identidad desconocida en el copiloto y atrás también y se dan la vuelta, llegan a Avenida Mata y en la esquina con Arturo Prat se encuentran con el motorista carabinero le disparan lo que nosotros vamos a explicar en esta audiencia es que al parecer porque el funcionario carabinero los intentó fiscalizar le disparan al funcionario de carabineros en dos oportunidades uno de esos disparos le da en el rostro eh, y se dan a la fuga. Y posteriormente en San Francisco con Bio Bio se estacionan detrás de un taxi, un señor que estaba esperando a su pareja, abandonan el Sonic Azul, lo dejan abandonado en ese lugar, con un polerón al interior, con una pistola, y se proceden a... Dos de ellos se van corriendo y dos se suben al taxi. Intimidan al taxista, les dicen que lo saque de ahí, y posteriormente a la cuadra, dos cuadras, terminan recogiendo a uno de los dos que se había ido corriendo. 
Finalmente se suben tres al taxi, por lo tanto, y uno es el que se va caminando del lugar. Esos tres intimidan al taxista, que finalmente los deja en centeno, en un cité, ingresan al cité. Esa es la dinámica 2, corresponde a que el día 5 de abril del año 2023, aproximadamente a las 19 horas, el imputado Oir Marlickson Garcés Briseño, junto a otros sujetos, se trasladó hasta calle San Francisco con calle Coquimbo, en la comuna de Santiago, a bordo del vehículo marca Nissan modelo Versa, placa patente KWCX99, el cual mantenía encargo vigente por delito de robo, encargo del servicio de encargo y búsqueda de vehículos 202-303. Guión 0282 de fecha primero de marzo del año 2023. Vehículo que fue posteriormente abandonado en calle Centeno, en la comuna de Santiago. Conociendo, no pudiendo menos que conocer el imputado, el origen ilícito del vehículo, entre otras cosas, ya que portaba placas patentes falsas. Reuniéndose los imputados Ovin Marlickson Garcés Briseño, David Alexander Fuentes Escalona, Luis Alberto Lugo Machado, junto a Carlos Cortés Flores y otros dos sujetos de identidad desconocida por ahora en el interior del inmueble ubicado en calle San Francisco 903 en la comuna de Santiago. Para posteriormente, aproximadamente a las 21 horas del mismo día, 5 de abril, en el interior del inmueble señalado, los imputados Lugo Machado, Garcés Briseño, Fuentes Escalona, en conjunto con Carlos Cortés Flores, junto a los otros dos sujetos, mediante la utilización de armas de fuego, procedieron a efectuar múltiples disparos en contra de las víctimas de iniciales LEPM, A de corta SA y JAGH, quienes momentos antes habían llegado al lugar en el vehículo taxi básico placa patente GYWP81, procediendo el imputado Luis Alberto Lugo Machado en compañía del imputado David Alexander Fuentes Escalona, en calle Coquimbo, a la altura del número 777 en la comuna de Santiago, Abordar el vehículo marca Chevrolet modelo Spark, placa única CX, de larga S78, en el cual se trasladaban las víctimas de iniciales. Esta es la esquina de San Francisco con Coquimbo. Esta es calle Coquimbo y la casa está al costado izquierdo de la pantalla que nos alcanza a ver. Aquí va llegando primero el que nosotros le decimos el Nissan Versa Burdeo. Llega, se estaciona en el lugar. Si usted se fija la hora, son las 20 horas, pero estas cámaras tienen un desfase de una hora. Es decir, esto fue alrededor de las 19 horas aproximadamente. Y aquí se bajan los sujetos. Se baja del Nissan Versa, se baja un sujeto que usted lo ve con un perro, con polerón blanco, unas bermudas burdeo. Se baja una mujer detrás de él. Este sujeto de polerón blanco es el que nosotros identificamos como Irma Lixon. Se baja un tipo de polera azul... Con jeans, que es uno de los que no tenemos identificado aún. Cuando se acerquen se, se va a notar mejor. Ahí viene la mujer. Este otro de los tipos que no tenemos identificado también, que tiene yoki, tiene unos chorichalas. Ahí viene el de la polera azul, con yoki blanco. Es decir, son tres los que llegan en el Visan Versa Burdeo. El imputado Garcés Diseño, que nosotros lo identificamos con polerón blanco, bermudas de color burdeo y estos dos sujetos que no, no los tenemos identificados aún.